33,000 square metres of glass facades, 9,000 tonnes of steel and 160,000 cubic metres of concrete. The bare figures for the main terminal of Berlin-Brandenburg's new BER airport. The building was actually finished nine years ago, but then technical problems and safety defects began piling up. Architecture critic Nicolas Bernau looks at what defines this construction. Sie wollten einen Flughafen machen, der sich in die flache horizontale Landschaft des Teltor, also dieser großen Hochebene hier einfügt. Und sie wollten auch einen echten Flughafen machen, der geerdet ist, der nicht so dramatisch ist von der Wirkung her, obwohl er riesig groß ist. Entering BR's Terminal 1, the way is clear and straightforward. Long escalators lead up to the main hall. The check-in area is well structured. The pillars are steel girders in the classical modernist style. The vast glass surfaces allow for lots of light and transparency and a clear view of the countryside and sky outside. Das ist so Flughafen Idee auch der 1990er die dann für 20 Jahre lang völlig überwältigt wurde von dieser ganzen Idee, wir müssen riesige, poppige, dramatische Anlagen und Architekturen bauen. Und jetzt ist man wieder zurück zu diesen eher nüchternen Funktionsbauten. Das ist ja doch erstmal ein technisches Gerät, so ein Flughafen. Das heißt, der Flughafen war zwischendurch total inaktuell von den Architekturformen und heute wirkt er doch wieder sehr aktuell, nicht zuletzt durch seine sehr zurückhaltende Art und Weise mit Architektur, mit Raum umzugehen. As straightforward as it may be, the airport still doesn't come across as cold and technical. Das wesentliche Element, damit diese Angenehmheit der räumlichen Wirkung entsteht, ist die Auswahl der Materialien. Weil an sich hat man ja erstmal eine große Halle und dann die vielen kleinen Kuben da drin stehen und dann sind die eben verkleidet mit diesem sehr warmen französischen Nussholz oder eben dieser wunderschöne äh, Kalkfußboden. Internationally renowned architects Meinhard von Gerkan and Folkwin Mark, or GMP, designed the airport in 1998. What do they think of their work now, over 20 years later? Das ist nicht so einfach, praktisch zu sagen, ich würde es jetzt alles rund oder eckig oder sechseckig oder sonst was machen. Das ist eigentlich nicht die Intention von uns ist, ein Unikat herzustellen, das einmalig auf der Welt ist. Die schönste Bezeichnung wäre klassische Architektur. Egal, ob man an das 19. Jahrhundert und Schinkel denkt oder ob man an das 20. Jahrhundert Mies van der Rohe denkt. Airports have long been their specialty. Berlin's Tegel Airport from 1974, now closing down, is one of their early works. In 2019, it was listed as a protected building. The short distances to the gates and its hexagonal shape have made it an icon of architecture. Die Haltung ist im Prinzip die gleiche, aber das, was bei rauskommt, in Bezug auf den Ort, auch in Bezug auf die Zeit, ist in der Wahrnehmung, im Erscheinungsbild sehr unterschiedlich. Back to the architecture critic. How would he describe the new and, in the meantime, actually somewhat older BER airport? Contemporary or old-fashioned? Also, heute würde man völlig andere Materialien nehmen, man würde völlig andere Ästhetik nehmen, würde auch GMP eine völlig andere Ästhetik nehmen. Aber es ist ein Flughafen, der immer noch stabil ist in seiner Ästhetik und in seiner Wirkung. But enough editorializing. It's high time Berlin's new airport started collecting practical experience. And for that, everything finally seems ready for takeoff. <laughs>